வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம விதைகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஏற்கனவே வீட்டுத் தோட்டம் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது இல்லாமல் பூச்சிக்கொல்லி ஜீவாமிரதம் எப்படி தயார் செய்கிறதுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா லிங்க்கையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் பாருங்கள் பெரிய அளவில் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து சின்ன அளவில் ஒரு தோட்டம் போடுறதுக்கோ விதைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கரும்பு பயிரிடணும்னா விதை கரும்பு வேணும் அதே மாதிரி மஞ்சள் பயிரிடணும்னா விதை மஞ்சள் வேணும் நிலக்கடலைக்கு வந்து விதை பருப்பு வேணும் எள்ளுக்கு வ எள்ளு பயிரிடணும்னா விதை எள்ளு வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே விதைங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் விதை வந்து எங்கே கிடைக்கும் எல்லா வகையான விதைகளுமே வந்து உரக்கடையில் வந்து கிடைக்கும் அங்கே வந்து எல்லா வகையான விதைகளுமே நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் அது இல்லாமல் உழவர் சந்தை வார சந்தை இங்கெல்லாம் வந்து விதை நாற்று வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி தக்காளி நாற்று கத்திரி நாற்று மிளகாய் நாற்று இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அது இல்லாமல் காய்கறி தோட்டம் எப்பயுமே போட்டுட்டு இருக்கவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக வந்து விதை இருக்கும் அவங்கக்கிட்டையும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் சரி இப்போ விதையை வாங்கியாச்சு இதை எத்தனை வருஷம் வேணுன்னாலும் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டால் அது முடியாது ஏன்னா விதைகள் வந்து ரொம்ப பழசாச்சுன்னா முளைக்காது குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லா முளைக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு சில விதைகள் வந்து முளைக்கிறது கஷ்டம் அடுத்து என்னென்ன விதைகள் எப்படி இப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமாங்க எம்டி பாக்ஸஸ் எடுத்துக்கலாம் சோப் பாக்ஸு மருந்து பாக்ஸு ஊதுபத்தி பாக்ஸு அப்புறம் ஜிப்லா கவர்ஸ் வந்து விதையை போட்டு வச்சுக்கிறக்கு வேறு கவர் நீங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம் சிப்லா கவர் இல்லைன்னா விதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து பூசணி விதை இதை நான் அந்த சிப்லா கவரில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் சாம்பலில் போட்டு கலக்கி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் பூச்சி அரிக்காமல் இருக்கும் சாம்பலில் போடலன்னா வந்து பூச்சி அரிச்சிடும் அதனால் சாம்பலில் போட்டு ஒரு சிப்லா கவரில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இந்த சிப்லா கவர் வந்து நான் ரெண்டு ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் ரெண்டு சிப்லா கவர் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அடுத்தது மிளகாய் விதை இது வந்து பெரிய பெரிய மிளகாயாக வரும் இதை வந்து வர மிளகாயிலேருந்து இந்த விதை எடுக்கணும் இதுக்குள்ளேயும் சாம்பல் போட்டு வச்சுக்கிறேன் எல்லா விதையிலையுமே சாம்பல் கலக்கி வச்சுக்கணும் நம்ம இப்போ உரக்கடையில் விதையை வாங்கணுன்னா சாம்பல் போட தேவையில்லை இது வந்து சுரக்காய் விதை இது வந்து க கரும் பச்சை நிறையத்தில் இருக்க இருக்கிற சுரக்காய் குண்டு குண்டாக இருக்கும் இந்த சுரக்காய் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பல் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து முள்ளங்கி கேரட் பீட்ரூட் விதை இது வந்து கடையில் உரக்கடையில் வாங்கின விதை இதுக்கு வந்து ஏதோ பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பூச்சி அரிக்காது அதனால் நம்ம வந்து அப்படி கவரில் வச்சுக்கலாம் சாம்பல் போட தேவையில்லை நம்ம கடையில் வாங்குகிற எந்த விதைக்குமே சாம்பல் போட தேவையில்லை இது வந்து கேரட் விதை இது பீட்ரூட் விதை இதுக்கெலாம் சாம்பல் போட தேவையில்லை பூச்சி அரிக்காது அடுத்து இது அவரை விதை இது கொஞ்சம் நிறைய இருக்கனால ஜிப்லா கவர் பத்தாது அதனால் அப்படியே ஒரு அட்டை பாக்ஸில் வந்து அடியில் ஒரு செலஃபென் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கிறேன் ஏன்னா சாம்பல் போடும்போது சாம்பல் கொட்டும் அதனால் நான் அப்படியே செலஃபென் டேப் போட்டு ஒட்டி உள்ளே அப்படியே டைரெக்டாக சாம்பலை போட போகிறேன் அடுத்து இது புளிச்ச கீரை விதை ஒரு கவரில் போட்டுக்கலாம் நாமளாக எடுக்கிற விதைக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சாம்பல் போடணும் கடையில் வாங்குறதுக்கு தேவையில்லை இது வெண்டை விதை வெண்டை விதை வந்து புது விதை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் முளைக்காது கொஞ்சம் பழைய விதையாக இருக்கணும் ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த காயிலேருந்து அப்படியே விதை எடுத்துக்கலாம் இந்த காயோடு கூட நாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டாம எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே காயோடு வச்சுக்கலாம் கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பழைய விதை நல்லா பச்சை கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து புது விதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கருப்பாக இருக்க ஆனதுக்கப்புறம் ஊன்னிங்கன்னா வந்துடும் செடி வந்துடும் இது நாட்டு வெண்டங்காய் விதை இது பாகக்காய் விதை 
இது தமட்டை அவரைக்காய் விதை கொஞ்சம் பெரிய விதையாக இருக்கனால நான் ஒரே கவர்லேயே போட்டுக்கிறேன் இதுதான் தமட்டை அவரை பொரியல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த தமட்டை அவரை இது நுரை பீக்கங்காய் விதை இது வந்து பீக்கங்காய் வகையை சேர்ந்தது தான் பீர்க்கங்காய் இது இதுக்குள்ளே விதை இருக்கும் இது அப்படியும் வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் மட்டும் விதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம இல்லைன்னா தனித்தனியாக விதை எடுத்து கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பெரிய பெரிய விதையாக இருக்கனால நான் ஒரே கவர்லேயே போட்டுக்கிறேன் இது வந்து இது வந்து நாட்டு தக்காளி விதை நான் எடுத்தேன் அதனால் சாம்பலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தனித்தனி எடுக்க முடியாது இது வந்து கடையில் வாங்கினது தனித்தனி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இதுக்கு சாம்பல் தேவையில்லை இதை நான் வேறு கவரில் போட்டு வைக்கிறேன் ஏன்னா இது நாட்டு தக்காளி விதை இல்லை அதனால் நான் தனியாக ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து வெள்ளரி விதை இதுவும் கடையில் வாங்கினது தான் இந்த சாம்பலில் போட்டிருக்கிறதும் ஏற்கனவே கடையில் வாங்கினது தான் அதனால் அதுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து குடை மிளகாய் விதை நான் ஏற்கனவே வந்து சாம்பலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது மக்காச்சோளம் இது அப்படியும் வச்சுக்கலாம் தனித்தனியாக எடுத்தும் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது கத்திரிக்காய் விதை இது கடையில் வாங்கினது தான் ஏற்கனவே இருக்குது நான் அதுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி கத்திரிக்காயை வந்து ரெண்டாக கீறி அதுக்குள்ளே சாம்பல் போட்டு வைக்கணும் நம்ம செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது கொத்தவரங்காய் விதை இது அகத்தி கீரை விதை இதுவும் கடையில் வாங்கினது தான் கொத்தவரங்காய் வந்து நான் இப்போ ஊன போகிறேன் அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் இது வந்து குடை மிளகாய் விதை இதை வந்து நான் சாம்பலில் போடாமல் வச்சுருந்தேன் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக பூச்சி அரைச்சிருக்கு பாருங்கள் நம்ம சாம்பலில் போடாமல் வச்சுருந்தோன்னா இந்த மாதிரி பூச்சி அரைச்சிரும் இது வந்து நான் ஒரு ஒரு மாதம் கூட நான் வச்சுருக்கல அதுக்குள்ளேயே வந்து இந்த பூச்சி அரைச்சிருச்சு அதனால் சாம்பலில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நமக்கு பூச்சி அரிக்காமல் ரொம்ப நாளைக்கு அந்த விதையை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சோப் பாக்ஸு மருந்து பாக்ஸு இதிலெல்லாம் விதைகளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது மேலே வந்து ஒரு சீட்டில் எழுதி வச்சுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் விதை எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளோதான் என்கிட்ட விதைகள் இருக்குது நான் எல்லா விதைகளையுமே இந்த மாதிரி தான் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வரப்போகிற வீட்டு தோட்ட சீரீஸில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு செடியை பற்றியும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் நன்றி